tulungan Walang kupas na kaugalian Natagatibay, sinasabuhay Galak sa puso ay walang kapantay Panahon na naman ang tigada Pagbigisin lakas at diwa Sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan Tara na, kumilos na Tulong-tulong sa pagsulong Hatid na kalidad sa edukasyon Sa kabataan, saya at dunong Buong mata sabay na aahon Panahon na naman ng brigada Ngayon 2020, sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19, higit na mas kinakailangan ang ating pagkakapit-bisig. Malugod namin kayong inaanyayahan upang kami inyong matulungan sa pagsiguro ng kaligtasan at may kalidad na edukasyon para sa bawat mag-aral ng Bakaw Elementary School. Noong May 28, 2020, nagpalabas ang kagawaran ng edukasyon ng Memorandum No. 53 Series of 2020 o Joint Implementing Guidelines on the 2020 Brigade Escuela and Oplan Balik Escuela relative to current situation. Ito ay pagbabago sa Death Ed Memorandum No. 32 at 40 Series of 2020 na nakasaad ang mga patnubay sa Brigada Eskwela 2020 at Oplan Balik Eskwela. Ang Memorandum 53 na ito ay alinsunod sa Basic Education Learning Continuity Plan ng DepEd o ang sagot sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata sa panahon ng pandemya. Nakasaad dito na isa sa gawa ang Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela sa June 1, 2020 hanggang August 29, 2020 bilang paghahanda sa susunod na pasukan. At may tema itong pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan at slogan ng bayanihan sa paralan na nag-highlight sa kasalukuyang isyu na may kaugnayan sa kalusugan o sa pandemya sa kabuuan. Sa aming mga stakeholders, kami po ay buong puso na humihingi ng inyong suporta sa aming alumni, mga magulang, barangay officials, pribado at buong publikong ahensya at iba pang may mabubuting kalooban. Kami po ay muling kumakatok sa inyong mga puso. Tulong-tulong po tayo! Inaaniyahan ng lahat na nakasubaybay sa ating programa na tumayo upang mabigay pugay sa ating pamansang watawat at humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Si 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 si
Pakinggan naman natin ang isang mainit na pagbati mula sa teacher in charge ng ating paaralan, Ginang Marilu J. Etchan. Magandang araw po sa inyong lahat. Panahon naman po ng Brigada Eskwela. Sa taong ito, ang Brigada ay nakatoon sa temang pagpanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan na nagpapakita ng pinagsama-samang kontribusyon at pagsisikap ng mga stakeholder upang magbigay tulong sa paaralam at komunidad na nakaayon sa ating basic education learning continuity plan ng paaralam. Kaya hinihikayat ko ang aming mga partners na tumulong sa ating paaralam para matiyak na may angkop na kagamitan para sa ligtas at matiwasay na pagsasagawa ng modular at online learning. Naniniwala po ako na tuloy-tuloy pa rin ang inyong suporta upang ang mga estudyante, mga guro at mga magulang ay magkakaroon ng maayos at ligtas sa pag-aaral sa darating na Agosto 24, 2020. Naniniwala ako na tunay na buhay ang diwa ng bayanihan sa inyong mga puso. Mabuhay po kayong lahat. Marami pong salamat sa inyong mapaguluhang pagbati, Ma'am Mary Lou J. Etchano. Ngayon naman ay pusuan at ilight na ang mga mensaheng magbumula sa magigiting nating kawani ng DepEd Gentry. Halina't pakinggan natin si na Dr. Senga S. Hernando, PSDS na Pastor Fowl. Dr. Doris DJ Estadilla, Assistant Schools Division Superintendent, Officer in Charge, Schools Division Superintendent, at Dr. Duwalhati O. Cadavero, Assistant Schools Division Superintendent. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang pagsasagawa ng Brigada Eskwela ay isa sa pinakamahalaga at pinakamakabuluhang gawain sa bawat paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Sa pamamagitan nito ay nabubuhay ang diwa ng bayanihan na siyang orihinal na tatak nating mga Pilipino. Lahat ay kumikilos, lahat ay gumagawa upang maisaayos at masiguro na ligtas at malinis ang lahat ng bahagi ng paaralan bago ito gamitin ng ating mga mag-aaral. Bawat sulok ay pinagaganda at tinatamnan upang maging produktibo. Sadyang nakagagalak tingnan ang mga magulang, mga guro at mga mag-aaral na nagtutulong-tulong upang maging digtas, maayos at maganda ang lahat. Ito ang nagpapatunay na walang hindi kayang gawin, walang hindi kakayanin. Basta lahat ay nagkakaisa, ano man ang ating adikain para sa ating paralan, tiyak na ito ay ating makakamit. Bagamat tayo ngayon ay hindi magkakasama dahil sa suliraning ating kinakaharap dulot ng COVID-19, 
at bilang pagsunod din sa mga pinaiiral na batas ukol sa pag-iingat para sa ating kalusugan, hindi man tayo nagkakada upang palad. Hindi man natin sabay-sabay na makikita at maririnig ang iba't ibang ingay at tunog ng mga abala sa pag-repair ng mga kisame, bubong, maging mga mesa at silya. Ang mga amoy ng mga pintura. Wala man ang malalakas na tawanan at kamustahan ng isa't isa. Sa ating puso, tayo ay nagkakaunawaan na kailanman walang makapipigil sa ating maalab na layunin na panatilihin ang bayanihan upang higit na mapaunlad at mapaganda ang ating mahal na paaralan. Tayo na Cluster 5! Tara na! Ipagpatuloy natin ang bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa mga kabataang gentry senyo. Mabuhay po tayong lahat! Ang ating pamahalaan ay dumaranas ng napakalaking hamon na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ang halos lahat ng operasyon ng ating pamahalaan ay lubhang apektado at nagdulot ng malaking pagbabala sa takbo ng buhay ng bawat isa. Dahil dito, ang ating pamahalaan ay dali ang umaksyon at bumuo ng batas na magsisimping paglaban natin upang makasal ang ating problema at kinakala. Ito ang Bayanihan to Heal as One Act. Ang layunin ng batas na ito ay nabigyan ng dagdag na kapangyarihan ang ating Pangulo upang makapaglata ng iba't ibang pangamaraan, solusyon at mekanismo ng tutubong sa pangailangan ng tinuto laban sa COVID-19 pandemya. Sa mga kadalilanan ito, ang edukasyon ng bawat mag-aaral ay naisakripisyo. Hindi natapos ang naaayon sa school calendar ang taong panglipaan 2019-2020. Walang mga graduation na ganap na sana'y may pagdaman natin sa mga nagsipagtapos ang tagumpay na kanilang narating na resulta ng pagkukunyagi at mga pagsusunika. Higit ang ating mga magulang na sana'y nagbibigay ng karangan at pagkilala para sa kanilang responsabling pagpapalati at pagdaman sa kanilang mga anak upang makamit ang inaasama at pagkatapos. Ngunit ang DepEd laging handa sa bawat hamon. Sa pangunan ng aming mahal na DepEd Secretary, Leonor Violes. Lahat ay nagkaroon ng malawang konsultasyon. At kaya ang departamento at ang resulta ito sa tinatang Learning Continuity Plan o LCP. Ito ay isang konkretong dokumento na naglalaman ng mga hakbangin, gawain at pamamaraan kung paano tutugunan ang hangarin may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat mag-aaral sa gitna ng kinakarap nating epidemya. Alam namin na karapatan ng bawat mangunang na protektahan ang kapakanan ng inyong mga anak sa panahon ito. Ngunit kami ay buong lakas at buo ang loob na minunukay na magkaisa at magkaroon ng pagkakaunawaan sa kung ano nga ba ang nararapat sa bawat batang nais natin mabigyan ng magandang kinabukasan. Kailangan ba natin ihinto ang pag-aaral? Hindi, dahil may mga solusyon. May mga pamamaraan na mas magiging epektibo kung tayo magkakaisa at sama-sama. Alone we can do little. Together we can do so much. Ito ang mahalaga na tinatawag natin bayanihan upang may sakatumpara ng plano ng kagawaran ng edukasyon na kung saan ang divisyon ng General Diaz ay kabahagi nito. Ang ating pagbabayanihan at pagtutulungan ay higit namin kailangan. Mga minamahal namin mga kasama, ang puso, ang pamilya na bumubuo ng buong komunidad ng DepEd, stakeholders, partners, mga magulang, mag-aaral, iba't ibang kawani ng mga ahensya ng gobyerno, mga nasa pribado yung sektor, sa aming local government unit, kayo ko ay higit namin kailangan. Ipagpatuloy namin ang bayanihan sa paaralan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa batang dyan presenyo. Tara na! Halika na! Higa na eskwela na! Sa ama ng lungsod ng General Diaz, Mayor Antonio Ferrer, Vice Mayor Maurita Sison, 
sa lahat ng miyembro ng Sanguni ang Tanlusod at sa aming Congressman, Congressman Luis Ferrer Report. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta, lalo na ngayong Brigada Eskwela sa Divisyon ng General Trias. Bagong paghahanda na ginagawa ang mga paaralan upang masiguro ang patuloy na serbisyo sa ating mga kabataang mag-aaral dahil sa dinaranas nating pandemya. Sugalit, so, hindi mapipigilan ng pandemya ito ang pakikipagtulungan ng mga stakeholders, ang LGU, private sectors, mga magulang, guro, at pamunuan. Nakatatak na sa lungsod ng General Trias ang pagiging bayani. Kaya't halina makipagbayanihan Upang iparating ang iba pang mga pangangailangan ng ating paaralan at ng ating mga mag-aaral, panoorin natin ang mga sumusunod. stakeholders as pamumuno ni Ginang Emerilio J. Echano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay panahon ng brigada. Kami po humihingi ng suporta para sa ikakaunlad ng ating paaralan at ikakabuti ng ating mag-aaral. Tumatanggap po kami ng mga donasyon para sa proteksyon ng mga kabataan at mga gamit sa paglilinis ng ating para paaralan. Salamat po sa pangyong pagtugon sa aming mga pangailangan. Para ipabot ang kanilang may init na pagsuporta, narito ang magigiting natin sanggod ang pambarangay. Mula sa Bakaw 1, Kapitan Ernesto Siparin. Mula sa Bakaw 2, Kapitan Edwin L. Rodriguez. At mula naman sa Komite ng Edukasyon, Konsihala Elisa A. De Tuyatu. Pakinggan natin sila. Welcome sa inyong dalawa at uh, welcome po kayo dito sa aming barangay upang makiusap ang inyong kapitan sa mga kinaukulan ng private sector dito sa Makauuno. Tulungan po natin ang ating mga kabataan na sa ngayon ay magkakaroon sila ng Brigada Eskwela at uh, kailangan ay eh, mga private sector eh, tayo tumulong kung sa ganun kahit pa paano eh, kahit na nasa gitna tayo ng pandemya ay eh, ating, ating silang tulungan at uh, siguro naman lilipas din itong pandemya na ito at uh, tulungan ang mga kabataan natin na uh, mga pag-aaral na uh, matagpatuloy upang sa ganoon hindi sila mahinto sa kanilang mga pag-aaral. Marami sa ating mga magulang ay nag-aalala dahil sa problema nating ito na COVID-19. Sumalit wala tayong magagawa kundi pagpatuloy naman natin ang pag-aaral ng ating mga bata upang nasa ngayon sila ay mahalagay rin sa mga magandang kinabukasan nila sa kanilang paglaki. Ako po yung nangangako rin na kahit o paano, kung meron din lang mga kumaitutulong sa ating paralan dito sa Bakauno, ako po ay tutulong ng abot sa akin pong makakaya at uh, ikayatin ko rin po ang mga ibang nanunungkulan dito na magsama-sama kami na pang lang sa ganun. Ang problema natin sa pag-aaral ng mga bata ay matulungan. Palang araw sa inyong lahat. Ako si Punong Barangay Edwin Rodriguez ng Bakaw do, City of General Trias, Cavite, ay nakikisa sa paaralan ng Bakaw Elementary School alinsunod sa DepEd Order No. 32, Series 2020, mas kilala bilang Brigade Eskwela. Tayo ay naharap sa panigdigang pandemiko. Kung kaya naman ang lahat ay inaanyayahan makiisa sa programa ng ating mahal na paaralan. Ako, 
kasama ng buong pamunuan ng barangay ay po ang pusong sumusuporta sa abot ng aming makakaya. Kami po ay nananawagan sa mga nais magbigay ng tulong para sa ikawunlad at ikatataguyod ng 2020 Brigada Eskwela. Maaari po kayong magpaabot ng tulong o donasyon tulad ng disinfectants, face mask, face shield, vitamins o kaya naman tulong pinansyal sa maaaring gamitin para sa mga modules na ibibigay sa mga mag-aaral. Muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Salamat at mabuhay kayong lahat. Ngayon po nga ng Barangay Pakaudos, ako po si Konsehala Isang Detuyato, ay bumabati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa kabila ng hinaanap nating pandemya, tayo po ay nananawagan na muli ay ating suportahan at pagtulong-tulungan ang Brigada Eskwela sa paaralan ng Bacal Dos. Nananawagan din po tayo sa mga private sector na may kakayang magbigay o magpaabot ng mga bagay tulad ng face mask, alcohol at iba pa na maaaring magamit ng ating mga mag-aaral. Sa ngalan po ng ating Kap Edwin L. Rodriguez, Sampu ng aming kasamahan, lahat ng, sa lahat ng kawanin ng Barangay Bacaldos, makakaasa po kayo na aming gagawin ang lahat abot ng aming makakaya upang suportahan ang Brigada Eskwela. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Cheryl R. Padua bilang chairman ng Brigada Eskwela. Sa kabila ng mga pagsubok ng ating pinagdadaanan na dala ng COVID-19, ang DepEd, katuwang ang Local Government Unit at dalawang barangay na sumasakop sa ating paaralan ay hindi nagpatinags upang maihatid sa mga kabataang gentisenyo ang kalidad ng edukasyon. Ito po ay sa pamamagitan ng mga sumusunod na new normal na paraan ng pag-aaral. Ang online learning kung saan ang mga bata ay tuturuan at mag-aaral online. Pangalawa ay ang modular kung saan ang DepEd at ang bawat guro ay gumawa at patuloy na gumagawa ng mga modules at activities na angkop sa grade level ng mga mag-aaral. Pangatlo ay ang blended learning. Magkahalo ang online at modular at marami pang iba. Ang DepEd po ay ginagawa ang lahat ng kaparaanan upang maabot ang mga walang kaparaanan upang makapag-online. Ngunit hindi po magagawa ng mga mag-aaral ito kung kaya't hinihikayat ko po ang lahat ng mga magulang upang makiisa sa programa at adhikain ng DepEd upang kapit kamay po nating maabot ang pangarap ng bawat batang bakawenos. Sa ngalan po ng bumubuo ng Bakaw Elementary School, sa pangunguna ni Ma'am Marilu Echano, sampu ng aking mga kasamahan, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating LGU sa buong pusong suportang ibinibigay lagi sa atin. Sa DepEd Gentry Division, sa pangunguna ng ating aktibong superintendent na si Dr. Doris Estalilia, mga magulang, mga mag-aaral, at sa lahat po ng bukas palad na sumusuporta sa ating mahal na paaralang Bakaw Elementary. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyo. Tara na, Brigada Eskwela na! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong division sa tulong po ng lahat ng ating mga personnel sa pangunguna po ng ating SDS Doris DJ Estalilia, ASDS Dr. Luwalhati o Cadavedo, Dr. Ines Inocencio at Ma'am Laura O. Garcia, ay atin pong inilulunsad sa araw na ito ang ating proyekto na tutugon sa ating LCP at tutulong para po sa ating mga mag-aaral upang makapagpatuloy ng kanilang mga pag-aaral sa pamamagitan ng distance o online learning. Ito po ang Gentry Shines, Schools and Community Helping Indigent Learners for Education Continuity Support. So ano nga po ba ang ating Project Shine at paano po ito nagsimula? Nagsimula po ang ating Project Shine sa dikain po ng ating division na tumugon sa pangangailangan ng ating mga mag-aaral upang makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral 
sa pamamagitan ng distance learning at online learning. Kinakailangan po ng mga technology support ng ating mga learners para maka-adapt sa tinatawag nating distance learning. Ano-ano ang mga kinakailangan? Ang kinakailangan po natin, syempre, ay ang mga ICT devices o mga e-gadgets tulad ng laptop, cellphone, tablets, Wi-Fi connection sa bahay, at ating mga prepaid na mga modem. Kinakailangan din po nila ng mga load nang sa ganon ay maka, uh, makapag kuha sila ng serbisyo sa iba't ibang telcom companies ng kanilang mga promo for Wi-Fi connection or internet connection. So sino po ang ating mga beneficiaries o yung mga makikinabang? Siyempre po, ang ating tututukan dito ay ang ating mga mag-aaral. Sapagkat sila po ang mas nangangailangan sa panahon nito dahil nais po ng DepEd na ituloy ang pag-aaral at ang edukasyon ng ating mga mag-aaral. Sabi nga po natin, hindi maaaring itigil ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Kung kaya tayo po sa General Trias ay ilulunsad po ang proyektong ito para sa ating mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na kung saan sila ang lubos na apektado ng krisis na ating kinakaharap dulot ng COVID-19. So ano-ano ba ang mga project components ng ating Project Shine? Meron po itong apat na component na kung saan ang ating mga stakeholders. Again po, ang ating mga stakeholders po, so lahat po tayo from DepEd, local government unit, private sectors, lahat po kayo ay kaisa dito. So ano po ba yung apat na pro program or project components natin? Ang una ay ang load mo, sagot ko, share ko, net ko, Gadget ko sa iyo na at ang hiram gadget. Ang project components natin at ang ating project shine ay tutugon sa ating Adapt a School program na regular na programa ng Department of Education na kung saan dito po ay inihikayat namin ang pribadong sektor na makiisa sa pagtataguyon ng edukasyon ng bawat mag-aaral ng mga Pilipino. Sino-sino po ang target partners po natin? Nabanggit ko na po kanina, ang ating mga target partners po dito ay ang ating local government units. Lahat po ng empleyado ng mga ahensya ng gobyerno ay maaaring makilahok. Maaari din po na ang ating mga magulang. Maaari din po ang empleyado ng Department of Education dito sa Division of General Trias. At lalong-lalo na ang ating pribadong sektor. Maaring individual, maaring kasama sa isang organisasyon at maaring kasama sa iba't ibang institusyon ng ating lipunan. So kung makikita po natin dito sa ating mga target partners, so makikita po natin dito ang ating LGU, kahit yung mga kapitbahay po natin ay po pwede din po na maging kaisa ng ating proyekto. Ayan, so mga company, organizations, division personnel, LGU officials and staff, ang ating mga kapitbahay, teachers and private individuals. Hinihikayat po namin kayo na makiisa sa aming Project Shines. Malap marapat lamang po na makipag-ugnayan po sa aming division office at sa mga paaralan na malapit po sa inyong kinalulugaran. So ano-ano po ba ang options o pamimilian ng ating mga partners? Tulad po ng kaninang nabanggit, meron po tayong apat. At ang una po dito ay... Load mo, sagot ko. Sa load mo, sagot ko, maaari po ng isang partner natin sa community ay magbigay ng prepaid load sa ating mga mag-aaral o sa napili niyang susuportahan. Maaaring kapitbahay o kilalang mag-aaral ng Division of General Tria City na kung saan alam na alam po natin na kinakailangan. Ito po yung may mga 
cellphone gadget or mga tablets o may mga wifi connection sa bahay ngunit kapos sa pagpapaload. Dahil siyempre, marami tayong mga mag-aaral na kung saan ang mga magulang ay lubos na naapektuhan ng COVID-19 at nahinto ang pagtatrabaho. So sa pamamagitan po ng component po nito na load mo, sagot ko, maaari pong magbigay at mag o mag-provide ng regular load ang ating partner kada linggo o kada buwan. Ang susunod naman po nating project component ay ang Sherco Netco. Ang Sherco Netco naman ay para po sa ating mga magiging partner na kung saan merong silang regular internet connection sa bahay at kung saan maaari nilang i-share ang internet connection nila sa mga mag-aaral na malapit po sa kanila. So ibibigay lamang po nila ang kanilang Wi-Fi password o maaring sila naman ang magbibigay personal at mag encode ng password sa gadget ng learner na kung, na kung saan ay maaari siyang makasagap ng internet connection. Ang ikatlong component naman natin ay ang gadget ko sa iyo na. Ito naman po ang project component natin na kung saan ang ating mga partner na may excess na gadget, yung hindi na ginagamit pero gumagana pa, ay po pwede po nilang ibigay o i-donate sa ating mga mag-aaral. Nang sa ganon, ang ating mga mag-aaral ay mayroong magagamit na mga gadget para sa kanilang distance and online learning. Maari pong ito ay cellphone, pwede ring tablet, pwede ring laptop o pwede ring desktop computer. At ang ikalas ang pinakahuli nating project component ay ang Hiram gadget. Ano ang Hiram gadget? Ang Hiram gadget naman po, ito po ay literal na pagpapahiram ng gadget natin sa ating mga napiling mag-aaral na po pwedeng suportahan. Kalaki po nito ay magkakaroon po tayo ng isang dokumento na kung saan magkakaroon tayo ng usapan kung kailan tayo kailan natin ipahihiram ang ating gadget sa ating mga learners at ano yung dapat na gawin ng learners sa gadget na ito. So iseset po natin yung standard po pagdating dito nang sa ganoon ay maging makabuluhan po ang paggamit ng ating mga learners sa ipapahiram po nating gadget. So sabi nga po natin, right people, right access, road to shining gentry. Everything and anything is possible and accessible when you have the right people during this time of pandemic. Katulad po ng tema ng ating Brigada Eskwela 2020, pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Higit sa lahat, sa panahon ito ng ating pandemya, Kinakailangan po natin ang pagkakaisa, pagtutulungan at pag-uunawaan ng bawat isa nang sa ganon ay maibigay po natin ang nararapat at sapat na edukasyon para sa ating mga kabataang gentrisenyo. So doon po sa ating mga partners na nanonood ngayon, kami po ay lumalapit sa inyong mga puso, kami po ay tumatawag sa inyo. Kung meron po kayong mga gadget, kung meron po kayong mga cellphone, laptop, tablet, internet connection, po pwede po nating i-share ito sa ating mga kabataang gentrisenyo, makatulong sa edukasyon ng ating mga kabataan upang sila ay makapagpatuloy. Dito sa gentry, kaysa kayo sa aming adikain na isulong ang dekaladad na edukasyon. Tara na! Halika na! Brigada, eskwela na. Maraming salamat po sa ating lahat. Ako bilang isang magulang at pangulo ng pangkalahatang samahan ng mga magulang at guru ay buong pusong nagbibigay ng tiwala sa kagawaran ng edukasyon. Pinagkakatiwala ko ang aking anak para sa dekalidad at makabagong paraan ng pagkato. Distance learning ating suportahan. Ginang DJ Bergado, GPTA President ng Macau Elementary School. Katuwang ninyo sa Brigada Eskwela. Para sa mga nais magpaabot ng kanilang tulong, bukas po ang ating paaralan upang tanggapin ang inyong mga donasyon. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Bakaw Elementary School Brigat Eskwela. Sa lahat ng mga guro, magulang, mga mababait na sponsors at stakeholders, 
private individuals and institutions. At siyempre, sa ating napakasipag na teacher in charge, Mamerilu J. Echano, at sa lahat ng opisyal ng ating lungsod, sa pahungunan ni Mayor Antonio Ferrer, maraming salamat po. We are facing a different challenge, and the spirit of bayanihan and pagtutulungan is being tested. Hindi man tayo sama-sama ngayon sa brigada, wala man tayong parada tulad ng nakagawian natin ngayon noon upang mahikayat ang lahat na makiisa sa preparasyon ng Brigada Eskwela. Ngunit sa kabila ng COVID-19 pandemic, hinihikayat ko ang lahat na makiisa sa aming layunin upang maging kasosyo sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon na kailangan ng ating mga mag-aaral. Pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad na edukasyon para sa kabataan. Iyan ang kailangan natin sa ngayon. Hindi hadlang ang COVID-19 sa pagkatuto ng bata. Sa tulong ng bawat isa ay mabibigyan ng kalidad na edukasyon ng ating mga mag-aaral. Muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtulong sa mga adhikain ng Bakaw Elementary School Brigada Eskwela. Ang tagumpay po ng ating adhikain ay tagumpay din ng ating mga mag-aaral sa Bakaw Elementary School. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Magandang buhay! Ako si Lili Metal Corisa. Ako si Melissa D. Irugin. Ako po si Sharon Arnacot. Ako si Victoria Lacuarin. Ako si Dennis Aliutan. Ako si Edmira Alvarez. Ako si Jerry Gonzalez. Isang security guard. Guro. Guro. Nagbibigay support ah. Nagbibigay support ah. Nagbibigay support ah. Nagbibigay support ah. Sa ikatatagumpay. Sa ikatatagumpay. Sa ikatatagumpay ng Brigada Eskwela ng Bakaw Elementary School. Kaisa. 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 Kaisa mo sa Brigada. Pagtutulungan, walang kupas na kaugalian Nagtagatibay, sinasabuhay Galak sa puso ay walang kapantay Panahon na naman ang bigada Pagbigisin lakas at diwa Sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan Tara na, kumilos na Tulong-tulong sa pagsulong Hatid na kalidad sa edukasyon Sa kabataan, saya at dunong Buong matlasabay na aaay